Uma coisa que eu acho que é muito crítica nesse momento é a ascensão do populismo de direita, essa escalada de desinformação, ou dizer, essa proliferação desenfreada de fake news. Na verdade, nem, nem é nem correto usar o termo fake news, a gente tem que usar o termo desinformação. E todo esse fiasco no combate da, da Covid, a crise sanitária e a política mortífera do Bolsonaro. Mas mais do que isso, eu acho que toda essa simbiose entre, entre o populismo de direita e a lógica midiática que é orientada por esses fatores ansiosos acaba tendo um impacto ainda muito mais negativo. Eu acho que até poderia ser um link para um próximo debate, porque a gente pode questionar o quanto a mídia pode ser nacional ou internacional, acaba oxigenando esses malucos, esses discursos disparatados dos populistas de direita. Então, nesse caso, vamos, só para dar uma, um grande panorama, assim, uma é, manchete da Spiegel, agora de março. Para este homem, enquanto corona e a crise climática se no Brasil a maior ameaça ao mundo, o presidente luta contra a democracia, um grito de ajuda de um país à deriva. Não tem show do Gil, do Caetano, que, que tenha mais valor noticioso que tudo isso acontecendo. E por mais, a gente pode, claro, sempre criticar a lógica midiática e, enfim. Talvez, agora eu vou voltar aqui para a Carol, a questão do national branding, o quanto a gente pode o Itamaraty engajar em, em acordos bilaterais, culturais, mesmo acordos acadêmicos, o DAD, mas, enfim, para isso é uma outra postura de política externa que no momento não é existente. Virou notícia, por exemplo, os lunáticos falando do nazismo como um movimento de esquerda e tentando explicar para os alemães numa conferência que o nazismo é um movimento de esquerda. Isso deu matéria, não a nossa cultura. 